服がきつくて綺麗。顎や顔がたるむ。物忘れも多く、倦怠感が抜けへん。これ、当てはまってたら、要注意です。それ、放置すると、将来、どんどん太って、顎や顔もたるみ、背中まで曲がって、老化も加速し、睡眠の質まで落ちて、ストレートネック、腱鞘へ、バネ指になり、脳まで老化する恐れがあるので、ほんま、早めに解決しよう。どすこい、セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家生態師のノブです。なんや、戦わんのかと思ってる皆さん、実は相撲をやって、肩も手術して、太ったまま引退しました。そこで、今回は、ノブ先生の考える、1時間歩くより、たった3分、肩甲骨体操をするだけで、リンパを流し、二重顎、顔のたるみも改善し、内臓脂肪、中性脂肪も減らして、ストレートネック、腱鞘炎、バネ指、五十型、首、肩こりまで解消し、脳や体の老化や、体全体の内部も解消するセルフケア教室の授業です。みんなもしかして大きな間違いを犯してるかもしれませんもしかしてたるんでいるところや凝っていたり痛いとこをぐりぐり揉んだりガッバッて1時間歩いたりいきなりジム行ったりしてないこれほんま飽きませんマジで必要な筋肉を狙えてないです実は1時間歩いたり痛いところや凝ってるとこを揉んだり伸ばすだけでは体や関節を整え各部を引き締める必要な筋肉は狙えていませんなぜかというと体にはなかなか単独で狙えないズボラデサブル筋肉があって通称ズボラ筋と呼んでるんやけどそのズボラ筋は専門的な方法でないとマジで狙えないからですなんでそのズボラ筋が隠れた原因でそこを狙うのが一番の近道ですそこで今回の専門的に狙うズボラ筋は6つ。でも、この肩甲骨体操のエクササイズは3分で誰でも簡単にできるから安心してください。そのズボラ筋1つ目。肩甲骨から肋骨の広範囲に繋がり支える。前挙筋。ズボラ筋2つ目。肩甲骨から肩の前に繋がり支える。肩甲下筋。ズボラ筋3つ目。肩甲骨裏の内側から胸椎まで繋がり支える。両頸筋。ズボラ筋4つ目。肘の内側から親指側までの手首までつながり支える高速手根屈筋ズボラ筋5つ目肘の内側から小指側までの手首までつながり支える着足手根屈筋ズボラ筋6つ目手のひらから指の先端までつながり支えるテロ内在筋このズボラ筋を専門的に狙って動かし働かせます結果ズボラから卒業し動いて働くから指腕肩肩甲骨背骨を矯正しギュッと引き締められるので二重顎顔のたるみストレートで首肩こり五十型腱鞘炎バネ指まで解消し姿勢も改善されるので枕が合わなくても爆睡し背骨から出る自律神経も整うのでさらに睡眠の質も改善し朝までぐっすり安眠でき首の骨の隙間を通る脳の血液も良くなるので脳や体の老化も予防できますほんで肩甲骨も鳥の羽が生えたように動くのでその周りにあるミトコンドリアを多く含む褐色脂肪細胞も活性化し脂肪をエネルギーとして燃焼します結果勝手に代謝も上がり内臓脂肪中性脂肪が減り痩せれて肩甲骨や背骨の動きも正常化するので近くを通るリンパや血液の流れもさらに良くなり老廃物も流れるのでどんどん若返り顔や体のむくみも取れるのでもっと若々しい体も手に入りますほんまズボラ菌ほっといたらえらいこっちゃっしょそれでは脳が今日はここら辺で早速実践していきましょうめちゃめちゃ簡単ですはいまず、最初にチェックします。最初に手首がどこまで行くのかも確認します。これ、ほとんど曲がらなかったら、腕から肘、肩ぐらいまで結構歪んでる。次に、肩の動きをこのようにチェックする。なんなら、万歳してみて。この時に、両手が耳とまっすぐぐらい手が上がってきたら、まだ大丈夫。これが、ちょっとでもこうなってたら、かなり悪い。それか、左右こうやってずれてても、結構肩甲骨とか背骨歪んでる。次、首の動き見てね。下向いたり、上向いたり。次、横にこうやって振り向いたり、横に倒したりして。見てこの時に左右差とか行きにくい詰まるとか痛みがあったらこれもう結構背骨のカーブ悪くなってもうこんな感じになってるあと呼吸もチェックするね息はー
ッと履いたりスワーッと吸ったりしてみてほんでこれが変わってたらちゃんとセルフケアもできてるから安心してなではズボラ筋1つ目まず最初に手のひらをこのように真ん中で合わせます次に手の指を自分の方向にこのように向けますそして肩が浮いてたら下げますそのままこのように手をぐーっと押し合いっこしますそして押し合いっこしたまま斜め下の方にこのようにまず手をじわーっと出しますそして終わったら今度肘を上げてまた前の方に肘を出しますそうすると脇の上から下の部分に力が入りますのでこのようにこれを30秒間繰り返していきますこれならみんないけるかなじゃあ行こっかいくよ軽くこのようにね押し合いっこしますそのまままず斜め下の方にじわーっと出しますそして肘上げてじわーっと前に出しますでまた一緒ね斜め下そうで前はい斜め下にじわーっとねほんで次前にじわーっとみんなうまいそうね下にじわーっと首に力入ってない入ってたらあかんよあと息止めてない息も止めたらあかんからねはいもうちょっと頑張ろうじわーっとはい斜め下じわーっとはい前に出してじわーっとねもうちょっと頑張ろうはい斜め下ほら息止まってない大丈夫止めたらあかんねあ、下。はい、前出して。じわー。はい、下。じわー。はい、前。じわー。はーい、OK でーす。メガネかけてる人は曇ったかもしれません。では、ズボラキン二つ目。まず手をこのように軽く握ります。そして、手首のこのあたりね、両方。ここをですね、おへそのあたりにじわーっと押さえつけます。そうすると、両方の肩の前のあたりに力が入るので、これをじわーっと押す。緩める。じわーっと押す。緩めるっていうのを30秒間繰り返す。この時、できるだけ肩は上げないようにと、肘がね、結構後ろにこうやって行っちゃってる人いるから、ちょっとだけ肘前に出すぐらいで構いません。じゃあ、これならいけるかな。じゃあみんな30秒やっていくよ。いくね。はい。じわーっとおへそ押さえます。そう、いいですよ。はい。じわーっとね。で、息止めたらあかんよ、これもね。ゆっくりでいいからね。じわーっと。そう、みんなうまい。じわーっとね。で、こっちからもね。じわーそうですみんなうまい。はい。じわーっとね。遠いね。はい。じわーっと。肩浮かしたらあかんよ。そう。じわーっとね。はい、もう少し頑張る。じわーはい。じわーっとね。はい、もうちょっと。じわーっと。ほんとに結構首に力入れる人もいるから、首に力入れんようにして。はい、もうちょっとね。じわーっと。はい。じわーっとね。はい、もう少し。じわーはい、もうちょっと。じわーはい、OK でーす。では、ズボラ筋3つ目。まず最初に手のひらをこのように繋ぎます。そして、肘を伸ばします。そして、この時に肘が伸ばせない、腕が届かないっていう人は、タオルをこのように持ってもらって、肘を伸ばすでも構いません。そして、この肘を伸ばしたままの状態をキープしたまま、腕をこのように後ろにじわーっと持っていきます。そうすると、肩甲骨と背骨の隙間のところに力が入りますので、これを伸ばして、じわーっと持っていく。30秒間繰り返します。できる人はこのままでも全然いいからね。じゃあみんな行くよ。はい。まず肘、じわーっと伸ばしてから腕をね、ゆっくり下げていきます。そう。じわーっと伸ばして、ぐーっと下げていきます。この時腰反ったらあかんよ。そう。肩甲骨と背骨の隙間ね。そう。ゆっくりでいいからね。じわーっと伸ばしてから、ぐーっと持っていきます。そう。じわーっと持っていってから、ぐーっと伸ばします。そう、みんなうまい。じわーっと伸ばしてから、ぐーっと持っていく。で、じわーっと伸ばしてから、ぐーっと持っていく。そう、みんなもうちょっと頑ろう。じわーっと伸ばして、ぐーっと持っていく。はい。じわーっとね、ぐーっと。息止めたらあかんよ、この時もね。あと、またね、腰反ろうとしたらね、どんどんあかんようになっていくから、腰は反らんようにして。そう、みんなうまい。もうちょっとね、じわーっと。はい、ぐーっと。そう、じわっと。ぐーっと。はーい、OK でーす。なんか、全身ポカポカしてきたね。では、つぶら筋8つ目。まず手をこのように軽く握ってもらって、指の先端をこのように伸ばします。次に、脇は締めてもらって、このままの状態で、親指、人差し指、中指を軽く握ってから、手首をこのように、じわーっと曲げます。そうすると、親指側から肘の内側のところに、両方力が入るので、これをね、30秒間繰り返していく。この時に、指がもう痛いっていう人とか、なんか指がつるっていう人は、相当手
手首とか指の力が弱くなってるから、その時はこういう感じでタオルを握ってください。一緒ね、指の先端はこう伸ばしておいてね。なんで、タオルでもいいし、なんかペットボトルとか、あとはなんか円柱状のものとかでも全然構いません。これね、やるときは両方握ってね。そして一緒ね、親指、人差し指、中指握って、こうやって曲げるだけ。これは一緒。痛みが出ない範囲でやってね、あとは辛いようにできたらやってもらったらいい。じゃあみんなこれ行こうか。行くね。でも釣ったらあれやから、あんま無理せんといてね。できる範囲で構わないから。じゃあ行くよ。はい。じわーっとね、親指、人差し指、中指、軽く握ってね。じわーっと曲げます。さあみんなうまい。はい。じわーっとね。さあです。はい。じわーっと。はい、もうちょっと頑張ろう。はい。じわーっと。はい、息止めないでね。さあ、じわーっと。釣ってね。無理したらあかんよ。さあもうちょっとね。じわーっと。はい。じわーっとね。そう。じわーっとやるのがコツね。グッてやったらあかん。そう。じわーっと。いいね。はい。じわーっと。早くしても何もええことあらへん。そう。じわーっと。もうちょっとね。画面越しでもみんなムンムン言いながらやってるから。一人じゃない。でもね。無理したらあかんからね。そう。もうちょっと頑張ろう。はい。じわー。はーい。OK でーす。では、ズボラーキン5つ目。これね、もうさっきの握り方一緒。ほんで、今度は小指と薬指ね。この2本を軽く握ります。そして握ったまままた一緒。手のひらの方向にこのようにじわーっと曲げていきます。そうすると今度は小指側から肘の内側のところに力が入ってくるので、これをね、じわー。はい。じわー。と繰り返していきます。だから指吊る人は、さっき言ったようにタオルとかなんかペットボトルとか円柱状のもん、なんでもいいからね。それ握ってもらったらいい。できる人はもうこれでもいいけど。じゃあみんな行こうか。行くよ。はい。小指、薬指、軽く握ってね。はい。じわーっと曲げます。みんな釣ってね。無理したらあかんからね。さあみんなうまい。あ、ちゃった。はい。じわーっと。そうです。はい。じわーっと。さあみんなうまい。もうちょっと。じわーっとね。そう。痛かったらほんまになんかタオルとか厚みのあるもん軽く握ってね。うん。痛みが出ながらやるってやっぱ結構苦痛やから。出ない範囲で、こう、タオルとか、ペットボトルとかで厚みのあるものを握ると、痛み、ほんま出んようになるから。うん。んで、だんだんだんだん痛みが出んようになってから、ちょっとね、ペットボトルとか、タオルとか、外すとか、そういうのを考えてやってもらったらいいかな。そう。無理して何もええことないから。そう、もうちょっとね。はい。じわー。はい。じわー。はーい、OK でーす。意外にこんなんだけで腕結構きついやろ。では、ズボラキ6つ目。これも握り方はもうさっきと一緒。親指ちゃんとこっから持っていって、で、指の先端はこう伸ばしといてね。ほんで、この時も一緒ね。握るん結構きつかったら、タオルとかペットボトル、円柱状入れたままでも全然いいからね。握ると結構指痛い。検証炎とかバネ指結構ひどい人は、握るともう痛いっていうから、もうこうやって握るもの、分厚いのを握ってください。そして、今度は、まず手のひら上に向けてもらって、親指、人差し指、中指を軽くじわーっと握ります。そうすると、親指側の手のひらの中のところに力が入ります。で、入ったら、今度は手の甲を上に向けてもらって、小指と薬指を特にじわーっと握ります。そうすると今度は、小指側の手のひらの中の方に力が入ってくる。なんで、これをね、上向けて、親指、人差し指、中指をじわーっと。で、下向けて、小指と薬指を特にじわーっと握る。これをね、このように、じわー。はい。じわーっと。30秒続けていく。みんな、これならいけるかな。じゃあ行こうか。釣ったらほんまこれ分厚いの入れてね。じゃあ行くよ。はい。まずね、親指、人差し指、中指ね。はい。じわーっと握ります。で、下向けて、小指、薬指を特に、じわーっと握ります。さあ、みんなうまい。はい、振って。じわーっと握る。さあ、みんなうまい。はい。じわーっとね。そう、息止めたらあかんよ。じわーっとがいいからね。そう、はい。じわーっと。はい。じわーっと。いいね。大丈夫釣ってない無理したらあかんからね。さじわーっと。はい、もうちょっと。じわーはい。じわーいいね。はい。じわーもうちょっと頑張ろう。じわーはい、もうちょっと。じわーいいね。はい。じわーとね。はい、息止めたかんよ。じわーはい。じわー
はーい、OK でーす。やってる時に痛み止めが出るんやったら、もっと短い時間でも構わへんから、ほんま無理だけはせんといて。ほんで終わったから、もう一回チェックしよっか。最初にこのようにどこぐらい伸びるのか。じゃあさっきよりか、両方めっちゃ伸びるようになってない次に肩の動きね、さっきより回して、めっちゃ回しやすいやろ。で、万歳したらめっちゃ綺麗に上がらへん。次、首の動きチェックするね。下向いたり。で、上向いたりしてみて。で、横も振り向いてみて。でね、横も倒そうか。じゃあさっきよりか、めっちゃ動かしやすくなってない。あと、呼吸もチェックするね。息。はぁー。と吐いたり、スワーッと吸ったりしてみて。ほんで、これが変わってたら、ちゃんとセルフケアもできてるから、安心してな。そして、このエクササイズ後に合わせておすすめな、さらに若返る方法もご紹介しますので、最後まで注目してみて。じゃあない。これ、座ったままできるし、正確にはたった。これだけ。めちゃめちゃ簡単でしょ。この毎日たった3分の行動力。これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。どんどんセルフ健康貯金してな。みんな、ここまで注目してみてくれてありがとう。その、生徒みんなの評価チャンネル登録そしてコメントが私の最大の励みになりますので応援よろしくお願いいたしますここでお話ししていた今回のエクササイズ後におすすめなさらに若返るセルフケアを一緒にやってもっと健康貯金を貯めましょうあと概要欄に友達限定であなた専用のズバラ筋セルフケアは何かを簡単に診断できる方法を無料でプレゼントしてるからこれもチェックしてみてじゃあまず最初に手の甲を自分の方に向けてもらって腕をこのように掴んどきますでねちょっとだけこう下に引っ張っとこうかなでそのまま反対の方向に首を倒してもらって天井の方を軽く向きますそうすると首のところや肩の前かなそこら辺が伸びてくるのでこのままの状態で30秒で、ね、これをするとさらに首肋骨鎖骨の矯正になって血液やリンパの循環もさらに良くなるので合わせてやってみてちょうだいそれでは概要欄のプレゼント特典もチェックしてまた次回お会いしましょうこれ反対側もやってねー